Alguns países dividem-se em estados, outros em regiões e outros em províncias. Há os que têm províncias e territórios, estados e territórios e outros com comunidades autónomas, com umas comunidades mais autónomas que outras. Depois há ainda os que têm países dentro de países e países dentro de reinos. Portugal é um país relativamente pequeno e muito antigo, tendo as mesmas fronteiras há quase 800 anos. Quase as mesmas fronteiras, não é olivença. Como tal, seria de esperar que as divisões administrativas de Portugal fossem relativamente simples, mas não é bem assim. Hoje vamos ver as várias formas como o território português foi sendo dividido ao longo da história até chegarmos àquela que é mais relevante atualmente, os distritos. Depois vamos ver quais é que são os 18 distritos de Portugal, mais as duas regiões autónomas e o que é que torna cada um deles especial. Como eu disse, Portugal é um país antigo. Foi fundado em 1143 e estabeleceu as fronteiras que conhecemos atualmente em 1249 com a conquista do Algarve. Para efeitos administrativos, começamos a contar a partir do século XV e desde então até ao século XIX, o país esteve sempre dividido em seis províncias, que são de norte a sul, entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Beira, Extremadura, Alentejo e Algarve. No século XIX tivemos a Revolução Liberal de 1820, sobre a qual eu já falei neste canal, e com ela uma nova proposta de organização territorial em 10 províncias em vez de 6. Esta nova proposta foi levada avante em 1834, depois da vitória dos liberais na Guerra Civil Portuguesa, e no ano seguinte, essas 10 províncias foram então divididas em distritos. Um século mais tarde, com a chegada de Salazar ao poder em 1933, as províncias passaram de 10 para 11 e as suas fronteiras foram alteradas seguindo a geografia natural do país, o que fez com que as fronteiras de algumas províncias e distritos deixassem de bater certo. Estas 11 províncias foram a principal divisão administrativa de Portugal durante o Estado Novo e ainda hoje em dia são conhecidas pelos portugueses e usadas nas conversas do dia a dia. Muitas vezes até nos referimos a elas como regiões e não províncias. E são elas de Norte a Sul, Minho, Douro Litoral, Trás-os-Montes e Alto Douro, Beira Alta, Beira Litoral, Beira Baixa, Ribatejo, Extremadura, Alto Alentejo, Baixo Alentejo e Algarve. Com a Revolução de 25 de Abril de 1974 e a Constituição de 1976, estas províncias perderam importância a nível administrativo e passaram a ser os distritos a divisão mais importante. E é sobre eles que vou falar hoje. O nosso retângulozinho que é Portugal está então dividido em 18 distritos, cada um deles dividido em municípios, que são as cidades e vilas, e cada um destes dividido em freguesias. Todos os distritos têm o nome da sua capital, que normalmente é a maior cidade do distrito. Depois existem ainda as duas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, que correspondem aos arquipélagos do mesmo nome e que não fazem parte de Portugal continental. Vamos ver então cada um dos distritos e regiões autónomas portuguesas e o que é que torna cada um deles especial. Se estiveres a pensar visitar Portugal, toma nota e peço aos portugueses que estiverem a ver que digam nos comentários factos interessantes sobre os vossos distritos, porque há muita coisa que eu não vou conseguir incluir neste vídeo. Mais uma coisa, o tema de hoje foi votado pelos meus patrons, que também tiveram acesso a este vídeo com uma semana de antecedência, por isso, se quiseres apoiar o Português with Leo e ter acesso a estas regalias e muitas mais, inscreve-te no Patreon, o link está na descrição. De norte para sul, começamos com Viena do Castelo, o distrito mais a noroeste, na região do Minho. Tem cerca de 230 mil habitantes, o que o coloca em 13º lugar em termos de população e com uma área de 2.255 km quadrados é o distrito mais pequeno de todos. Para além da capital, Viena do Castelo, as cidades mais conhecidas e que mais valem a pena visitar são Ponte de Lima e Arcos de Valdevez. A cidade de Monção, na fronteira com a Espanha, é conhecida pela Feira da Foda. Sim, Feira da Foda. Em Agosto, uma boa parte dos jovens de todo o país vai até à Praia Fluvial do Taboão para o Festival Vodafone Paredes de Cora, que este ano vai ter lugar de 17 a 20 de Agosto. É um muito bom festival, por isso fica a dica. A sul de Viena do Castelo temos o distrito de Braga, também parte da região do Minho, e conhecido principalmente por duas cidades, Braga e Guimarães. Braga é a maior cidade e a capital do distrito, 
e é normalmente considerada a terceira maior cidade de Portugal, com muita vida universitária e uma população muito jovem. Guimarães é conhecida como o berço de Portugal porque foi nesta cidade que o reino de Portugal foi fundado no século XII pelo rei Dom Afonso Henriques. Tanto o Centro Histórico de Guimarães como o Santuário do Bom Jesus em Braga são considerados património mundial da Unesco. E escusado será dizer que entre estas duas cidades existe uma grande rivalidade que se vive sobretudo a nível do futebol, quando o Sporting de Braga joga contra o Vitória de Guimarães. Outra cidade interessante do distrito de Braga é Barcelos, cidade onde nasceu a lenda do Galo de Barcelos, Galo esse que hoje em dia é um dos símbolos mais conhecidos de Portugal. O distrito de Braga tem cerca de 850 mil habitantes, o que faz dele o quarto distrito mais populoso, superado por muito pouco pelo distrito de Setúbal. E nestes dois distritos da região do Minho, Viana do Castelo e Braga, temos o único Parque Nacional de Portugal o Parque Nacional Peneda Gerês, que vale muito a pena visitar. Abaixo do distrito de Braga, sempre ao longo da costa, temos o distrito do Porto, o segundo mais populoso do país, com uma população de 1 milhão 790 mil habitantes e o único, juntamente com Lisboa, que tem uma área metropolitana, a área metropolitana do Porto. Acho que não há dúvidas de que o Porto é a cidade a visitar aqui neste distrito. É uma cidade simplesmente lindíssima, a segunda maior do país e o seu centro histórico, a Ponte Luís I e o Mosteiro da Serra do Pilar são todos considerados Património Mundial da Unesco. Se quiseres saber o que visitar no Porto, vê o vlog que fiz quando lá estive no mês passado. O link está na descrição. Obviamente não se pode falar sobre o Porto sem se falar sobre vinho, sendo que aqui é produzido talvez aquele que é o vinho português mais conhecido de todos, o vinho do Porto. Embora este seja conhecido por ser armazenado nas cavas do Porto, ele não é produzido aí, mas sim na região do Alto Douro Vinheteiro, que é toda a região ao longo do Rio Douro, a cerca de 100 km a leste do Porto, que apanha os quatro distritos de que vou falar a seguir. Vila Real, Bragança, Guarda e Viseu. Esta região vinícola do Alto Douro é considerada Património Mundial da Unesco. O primeiro destes distritos é então Vila Real, pertencente à região de Trás-os-Montes, e com uma população de cerca de 185 mil habitantes. Para além da própria cidade de Vila Real, capital do distrito, vale a pena visitar Chaves, uma das cidades mais bonitas do país e onde as pessoas sabem muito bem receber, como demonstrou o meu amigo Rui no vídeo que fizemos sobre o sotaque de Trás-os-Montes. O distrito mais a nordeste do país é Bragança, também em Trás-os-Montes, e com uma população de mais ou menos 120 mil habitantes, é o segundo menos populoso do país. Não te esqueças de que a população de Portugal está sobretudo no litoral, e portanto os distritos do interior são sempre aqueles que têm menos população. Tal como Vila Real, Bragança é um distrito produtor de vinho do Porto, mas um dos factos mais interessantes sobre Bragança é que é aqui, mais precisamente no município de Miranda do Douro, que se fala a única língua oficial de Portugal que não é o português o mirandês. No distrito de Bragança temos também mirandela, de onde vem a deliciosa alheira de mirandela, que é um prato típico com uma história muito interessante que eu explico no meu tour gastronómico pelo bairro Alto, cujo link está na descrição. E não nos podemos esquecer da freguesia de Podense, de onde vem a tradição de carnaval dos caretos de Podense, sobre a qual eu falei no meu vídeo sobre o carnaval. Continuando nos distritos produtores de vinho do Porto, temos a Guarda, a sul de Trás-os-Montes, na região da Beira Alta. Com 143 mil habitantes, é o terceiro distrito menos populoso, mas tem algumas coisas que o tornam único. Na Guarda, conseguimos encontrar o Parque Arqueológico do Val do Coa, com pinturas rupestres pré-históricas e considerado naturalmente património da Unesco. Temos também a cadeia montanhosa mais alta do país e o único lugar onde é possível esquiar em Portugal, a Serra da Estrela. À esquerda da guarda temos o distrito de Viseu, onde as pessoas falam assim e de onde vem a minha avózinha Maria da Conceição. Aqui estamos ainda na região da Beira Alta e para além da cidade de Viseu, a capital, a cidade que mais vale a pena visitar é Lamego, uma cidade com muito património histórico e que é uma das maiores produtoras de vinho do Porto. Com cerca de 350 mil habitantes, Viseu é o décimo distrito mais populoso. À esquerda de Viseu temos o distrito de Aveiro, na região da Beira Litoral, que com cerca de 700 mil habitantes é o quinto distrito mais populoso do país. Aqui a cidade mais conhecida é sem dúvida a capital Aveiro, 
que nós gostamos de chamar a Veneza Portuguesa por causa dos seus canais e barquinhos típicos chamados moliceiros. É também de Aveiro que vêm os deliciosos ovos moles. Um doce feito à base de ovos que tem origem, como todos os bons doces portugueses, num convento de freiras nomeadamente o Mosteiro de Jesus de Aveiro. Um dos sítios mais fotografados de Aveiro é sem dúvida a Praia da Costa Nova, onde existem umas casinhas típicas com umas riscas verticais que ficam muito bem no Instagram. Passando agora ao distrito de Coimbra, temos muita coisa interessante de que falar. Para começar, perto da Serra da Estrela, temos a aldeia do Piódon, que pertence à rede de aldeias históricas de Portugal e que é uma das aldeias mais únicas do país, com as suas características casas de xisto. E depois, claro, temos a cidade de Coimbra, uma das maiores e mais importantes do país, onde está localizada a universidade mais antiga de Portugal e uma das mais antigas da Europa, a Universidade de Coimbra, que é considerada património da Unesco. Como deves imaginar, a vida na cidade de Coimbra gira em torno da universidade, tendo sido aqui que nasceram as tradições universitárias portuguesas que tanto inspiraram o mundo Harry Potter e às quais eu dediquei um vídeo. Foi também em Coimbra que viveram os protagonistas da história de amor mais trágica de Portugal, o Infante Dom Pedro e Inês de Castro. Diz-se que a verdade é mais estranha que a ficção e a história de Pedro e Inês rivaliza com a de Romeu e Julieta, com a única diferença de que esta aconteceu mesmo. Um dia dedicarei um episódio inteiro a essa história, a história da única rainha portuguesa coroada após a sua morte, mas para já deixo-te com a informação de que Coimbra é o nono distrito mais populoso, com cerca de 410 mil habitantes. A leste de Coimbra e sul da Guarda, na região da Beira Baixa, temos o distrito de Castelo Branco, um dos menos populosos do país, com 178 mil habitantes. Aqui a maior cidade é a capital, Castelo Branco, que é sem dúvida paragem obrigatória. Outro sítio que vale a pena visitar é a aldeia de Monsanto, conhecida como a aldeia mais portuguesa de Portugal e de onde se vê um pôr do sol fantástico. Para os que gostam de festivais e de substâncias, é neste distrito, mais concretamente em Idanha Nova, que tem lugar o famoso festival Boom, uma espécie de Burning Man português que acontece de dois em dois anos e que este ano vai ter lugar de 22 a 30 de julho. Voltando ao litoral, entre Coimbra e Lisboa e com uma população de quase 460 mil habitantes, temos Leiria. Embora a maior cidade seja a capital, o distrito de Leiria é talvez mais conhecido pela pequena cidade costeira da Nazaré onde todos os invernos é possível ver e surfar as maiores ondas do mundo. Foi aqui que em 2011 o surfista americano Garrett McNamara surfou uma onda de 23,77 metros, estabelecendo o recorde da maior onda surfada do mundo. E foi também aqui que esse recorde foi batido pelo surfista brasileiro Rodrigo Coxa, que em 2017 surfou uma onda de 24,38 metros. A cerca de 20 minutos de carro da Nazaré, existem dois mosteiros que são património da Unesco. O Mosteiro da Batalha, construído no século XIV como agradecimento à Virgem Maria pela vitória na Batalha de Algebarrota, e o Mosteiro de Alcobaça, do século XIII, onde atualmente estão os túmulos de Pedro e Inês os protagonistas da trágica história de amor de que falei há pouco. Outra paragem obrigatória do distrito de Leiria é a Vila Medieval de Óbidos, uma das vilas medievais mais pitorescas e bem conservadas do país e onde se faz a fantástica ginginha de Óbidos, uma bebida que eu pessoalmente adoro. O distrito de Santarém corresponde à província do Ribatejo e é aqui que está localizada a freguesia de Glória do Ribatejo, onde tem lugar a ação da primeira série portuguesa da Netflix, Glória, que saiu em novembro de 2021 e sobre a qual eu fiz um vídeo. Com 425 mil habitantes, é o oitavo distrito mais populoso, depois de Leiria e antes de Coimbra, e embora a maior cidade seja a capital, Santarém, aquela que mais vale a pena visitar é, sem dúvida, Tomar. Tomar está exatamente no meio de Portugal e entre os séculos XII e XIV foi a sede da Ordem dos Cavaleiros Templários. Este legado ainda é visível no conjunto arquitetónico do Convento de Cristo, um conjunto de edificações históricas quase tão antigo como Portugal e que é património da Unesco. Perto da fronteira com o distrito de Leiria temos depois o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, um dos lugares católicos mais importantes do mundo, onde em 1917 se crê ter acontecido um milagre, a repetida aparição de um anjo a três pastorinhos de idades entre 7 e 10 anos, o Francisco, a Jacinta e a Lúcia. A leste do distrito de Santarém temos o distrito de Porto Alegre, 
o menos populoso do país, com apenas 105 mil habitantes. Embora tenha pouca população, é outro distrito com património mundial na Unesco, neste caso a cidade fronteiriça de Elvas e as suas fortificações. É também deste distrito que faria parte a cidade de Olivença, se os espanhóis não a devolvessem. Mas isso é tema para outra altura. Do distrito menos populoso, passamos para aquele que tem maior número de habitantes, Lisboa. Com 2 milhões e 270 mil habitantes, Lisboa tem quase um quarto da população portuguesa e corresponde a toda a área a sul de Leiria, oeste de Santarém e a norte do Rio Tejo. A maior cidade é sem dúvida Lisboa, a capital e maior cidade do país e a minha cidade natal e a cidade favorita. Já fiz vários vídeos sobre Lisboa, irei certamente fazer muitos mais e poderia ficar aqui horas a falar sobre esta cidade e a dizer porque é que a adoro. Talvez o faça num futuro episódio do podcast exclusivo do Patreon, em que faça episódios mais longos e um pouco mais pessoais, mas hoje vou apenas falar sobre os três locais do distrito de Lisboa que são património da Unesco. Mafra, Sintra e Belém. Em Mafra temos todo o complexo do Real Edifício de Mafra, construído no século XVIII, durante o reinado de Dom João V, que conta com um convento, basílica, palácio e a famosa Tapada de Mafra, onde é possível observar inúmeras espécies locais de fauna e flora. Em Sintra temos uma paisagem natural magnífica e alguns dos monumentos mais bonitos de Portugal, nomeadamente o Palácio da Pena, a Quinta da Regaleira e o Castelo dos Mouros. Finalmente em Belém, na cidade de Lisboa, temos a famosa Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerónimos, que são ambos edifícios de estilo manuelino. Foi neste mosteiro que foi inventado o doce português mais famoso de todos, o Pastel de Belém, que é possível encontrar na fábrica de pastéis de Belém, mesmo ao lado do mosteiro. É também no Mosteiro dos Jerónimos que se encontram os túmulos de Vasco da Gama e Luís de Camões. A sul de Lisboa, do outro lado do Tejo, temos o distrito de Setúbal, que juntamente com o distrito de Lisboa contém a área metropolitana de Lisboa a maior área urbana do país e a décima maior da Europa. O facto de fazer fronteira com a cidade de Lisboa faz deste distrito o terceiro mais populoso do país, com quase 880 mil habitantes, sendo que grande parte da sua população tem como centro de vida a cidade de Lisboa e não a de Setúbal, que é a capital do distrito. Prova disto é o facto de a cidade mais populosa deste distrito não ser Setúbal, a sua capital, mas sim Almada, a cidade imediatamente a sul de Lisboa. E falando de Almada, aqui temos dois monumentos que nos transportam para outros países. A Estátua do Cristo Rei, uma réplica da Estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, e a Ponte 25 de Abril, que nos faz lembrar a Golden Gate Bridge, em São Francisco. No distrito de Setúbal temos excelentes zonas de praia, sobretudo a costa a oeste da cidade de Setúbal, e temos também o único safari de Portugal, o Badoca Park. No Alentejo, a leste de Setúbal, temos o distrito de Évora, com pouco mais de 150 mil habitantes. A capital, Évora, é uma das cidades mais bonitas do país, sendo o seu centro histórico considerado património da Unesco. Aqui é possível visitar o Templo Romano de Diana e a Capela dos Ossos, uma capela decorada inteiramente com ossos humanos, construída no século XVII e que à entrada tem a frase Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. A sul de Évora e a norte do Algarve, correspondendo à região do Baixo Alentejo, temos o distrito de Beja, o maior do país em termos de área, mas o quarto menor em termos de população, com apenas 144 mil habitantes. É aqui que temos a Costa Vicentina, uma porção de costa entre Vila Nova de Mil Fontes e o Algarve, conhecida pelas suas maravilhosas praias. É também aqui que tem lugar outro muito conhecido festival de verão, o Mel Sudoeste, que este ano será de 2 a 6 de agosto. Finalmente, chegamos ao distrito de Faro, que corresponde à região do Algarve, a região mais a sul do país. Tirando as cidades de Lisboa e do Porto, o Algarve é sem dúvida a zona mais turística e mais visitada do país, com praias maravilhosas e muita festa no verão. É das regiões que melhor conheço porque vou para lá todos os anos no verão e até já fiz um vlog na cidade de Lagos. Também falei muito sobre o Algarve no segundo vídeo deste canal intitulado Onde é que os portugueses vão de férias? Por isso, se quiseres saber mais sobre o Algarve, sugiro que vejas esse vídeo porque este episódio já se está a fazer longo. Deixando Portugal continental e os seus 18 distritos, temos de nos aventurar pelo Atlântico para ir visitar os dois arquipélagos do país, 
Madeira e Açores. Cada um destes arquipélagos constitui uma região autónoma, o que significa que cada um deles tem o seu próprio governo e assembleia legislativa, que correspondem basicamente às versões regionais do Governo e Assembleia da República Nacionais em Lisboa. Falo disto em mais detalhe no meu vídeo sobre a política portuguesa, por isso, se te interessar, vai dar uma olha dela. Começando pelo Arquipélago da Madeira, este é constituído por quatro ilhas, sendo que apenas duas são habitadas, a Ilha da Madeira e o Porto Santo. O Porto Santo é uma pequena ilha de apenas 5 mil habitantes, o que significa que é na Ilha da Madeira que vive 98% dos cerca de 260 mil habitantes do arquipélago da Madeira. E quase metade deles todos vivem na capital, Funchal. A Madeira tem o único património da Unesco que não foi construído pelo ser humano. A floresta Laurisilva, um tipo de floresta úmida endémica das ilhas da Macaronésia, mas que só existe em grande quantidade na Madeira. Outra coisa pela qual a Madeira é conhecida é por ter sido o local de nascimento do Cristiano Ronaldo, sem dúvida o melhor futebolista português de todos os tempos e provavelmente a pessoa mais famosa do mundo, pelo menos a julgar pelos seus números nas redes sociais. A Madeira tem também uma indústria do turismo muito desenvolvida, sendo famosa pelo seu carnaval, a festa da flor e os fogos de artifício na noite de fim de ano. Normalmente as pessoas do continente acham que nas ilhas se vive mal e que existe um certo atraso a nível económico e de infraestruturas. E embora isso talvez fosse verdade há uns 40 anos atrás, hoje em dia a Madeira é dos lugares mais desenvolvidos e com melhor nível de vida em Portugal. É nos Açores que o caso muda de figura. Ao contrário da Madeira, os Açores são compostos por nove ilhas espalhadas pelo Atlântico, estando as mais distantes, Santa Maria e Corvo, a cerca de 600 km uma da outra. Este facto, aliado a um clima mais imprevisível, faz com que os Açores sempre tenham ficado para trás em termos de desenvolvimento. É nos Açores, mais precisamente na ilha de São Miguel, que se encontra a vila mais pobre de Portugal e uma das mais pobres da Europa. Rabo de Peixe. É também nos Açores que se encontra a vila mais isolada de Portugal e provavelmente da Europa. A Vila do Corvo, onde vivem apenas 380 pessoas, que é a única vila da pequena ilha do Corvo que está nos Açores no meio do Oceano Atlântico. Mais isolado do que isto é difícil. Talvez por causa da sua geografia difícil de dominar, os Açores são provavelmente o lugar com maior beleza natural de Portugal. Sobretudo a ilha de São Miguel, com a sua famosa Lagoa das Sete Cidades. Para além das incríveis paisagens verdejantes e lagoas vulcânicas únicas, os Açores têm também a montanha mais alta de Portugal, o Pico, na Ilha do Pico, que com os seus 2.351 metros, supera o ponto mais alto da Serra da Estrela, que tem 1.993 metros de altitude. Também na Ilha do Pico, temos um dos dois patrimónios da Unesco dos Açores, a paisagem da cultura da vinha. O outro património da Unesco encontra-se na Ilha Terceira e é todo o centro histórico da cidade de Angra do Heroísmo. Eu estive lá na minha viagem aos Açores e fiquei simplesmente apaixonado por Angra. É das cidades mais bonitas que já vi na minha vida. E se a quiseres ver tu também, bem como outros lugares maravilhosos dos Açores e saber mais informações sobre o arquipélago, vai dar uma olha dela ao vlog que eu fiz durante a minha viagem. Espero que tenhas gostado deste vídeo que acabou por ser uma viagem virtual por Portugal. Como sempre, agradeço a todos aqueles que me apoiam no Patreon e que votaram no tema deste vídeo. E se quiseres também tu ajudar a escolher os temas de futuros vídeos e ter acesso a outros conteúdos exclusivos, como as minhas lives mensais, o meu podcast exclusivo ou as minhas entrevistas completas com todos os meus convidados, considera inscrever também no Patreon o link está na descrição. Obrigado e até à próxima.